Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Cloud. Wir machen gleich im Sonnen- und Mondtempel weiter, da ich da immer noch nichts bauen darf in diesem Gebiet. Aber wir kommen nach und nach immer weiter voran. Oh, jetzt passiert vielleicht was. Ja, jetzt kommt was, endlich. Kommen Sie schon, Unganga, was ist mit Ihnen passiert? Ich habe gehört, dass Ungaga der Stärkste in der ganzen Muska-Wüste ist. Da ist jetzt vorbei. Ungaga konnte Dorf nicht beschützen. Eiskrieger versagt. Ungaga nicht stark. Hm, wissen Sie was? Es ist ein Unterschied, ob man wirklich stark ist oder einfach nur stark im Kampf. Ha, was meinen Sie? Ungaga hat keinen Bock mehr auf dich. Was halten Sie von Maro, der Junge, der eben bei mir war? <lacht> was ich denken? Ungaga nicht verstehen. Ich fühle etwas Starkes in diesem Menschen. Wie eine Macht im Herzen oder etwas, das aus seinem Inneren kommt. Ich weiß es nicht genau. Maru stark und Gaga schwach. Bah! Ja, ich glaube, es geht noch eine Weile, bis er uns mit, bis, bis, bis mitkommt und bis wir das Dorf da bauen dürfen. Ich hoffe ja nicht, dass es ewig dauert, aber möglich wäre es. Momentan versuche ich einfach ein bisschen durch den Sonnen- und Mondtempel hier zu rushen. Viel mehr Dinge kann ich nicht tun. Da haben wir schon wieder das gelbe Ziel. Oh, voll an der Truhe vorbei gesprintet. Ja, das war zu befürchten. Au. Sag mal. Äh, ja komm, wir nehmen jetzt einfach mal Goro. Vor allem geht meine Waffe gerade kaputt. Hahaha. <lacht> ah ja, ich habe doch kein, äh, ich hatte im letzten Part noch gedacht, ich habe vielleicht das Gift Amulett ausgerüstet. Habe ich aber nicht. Das ist allerdings wichtig. Okay, bei dem muss ich ein bisschen aufpassen. Eigentlich sollte ich hier einen Fernkämpfer nehmen. Oh, der macht ja übel Damage. Damn, also der hat es doch ein bisschen krass drauf, eh. Okay, wir sollten Ruby das kurz machen lassen. Die braucht aber auch bald was zu trinken. Ähm, und den Platinring würde ich, sollte ich, glaube ich, nehmen. So, sehr gut. Vielleicht wieder switchen, damit die ja nicht verdurste, bevor wir den Oase finden. So, dann haben wir hier irgendwas. Ein Golem. Damn, Dude, du bist ja riesig. Oh, daneben. Okay, der macht Flächenschaden. Oh, ich treffe ihn nicht. Ah, oh, ja, mich dafür. Shit. Der ist ja echt gefährlich. Oh, und da braucht man auch noch die richtige... Ah, muss man richtig einschätzen, wie weit man weg ist. Ah, es funktioniert. Ich schlage ihn ja auch dadurch ein bisschen zurück. Also ist Dagoro vielleicht echt sehr praktisch für den als Gegner. Und tschüss. So. Jetzt müssen wir erst kurz auf mich switchen, damit ich hier kurz alles einsammeln kann. Wir haben ein Gibubus Haus. Dann haben wir eine Truhe. Tatsächlich zur Ausnahme mal. Okay, das ist gut. Und dann haben wir... ...noch einen Baum. So, dann switchen wir wieder zurück zu Goro. Und sprinten einfach mal davon. Okay, jetzt auf jeden Fall einiges Gefährliches. Der Golem ist der obere. Okay, und die anderen beiden sind, glaube ich, diese nervigen, giftigen Fliegeviecher. Damn, girl. Macht Damage hier. Okay, zwei Schuss braucht sie dadurch. Ja, ich werde durstig. Äh, halb so wild. So. Oh je. 
Das habe ich jetzt nicht erwartet. Der kann auch einen anderen Move. Ah! Nein, ich bin schlecht. Ich kann auch bestimmt einen Aufladeangriff. Ja. Ja, der hat gesessen, der Schlag. Auch wenn er mich leider auch getroffen hat. So, repariert. Attribut hatte ja Feuer, weil er die ganzen Feuerdinger da drauf hat. Ich denke schon, dass es klug ist. Er braucht tatsächlich auch Feuer für das. Das ist doch auch nicht schlecht. Aber ich glaube nicht, dass ich die Waffe überhaupt verbessern kann. <lacht> Interessant. Egal, halb so wild. Irgendwann finden wir bestimmt eine Oase und können uns heilen. Beziehungsweise, ich glaube, wir heilen uns automatisch, wenn wir in die nächste Ebene gehen, solange wir zwischendrin raus sind. Das war blöd. Ah ja, jetzt habe ich einen Geheimgangsschlüssel. Okay. Die sind aber meistens ziemlich gefährlich, diese... Oh, damn, so macht man das. Holy shit. Mega. Geil. Da muss man nur richtig stehen hier. Oh, das war falsch. Das war ganz schlecht. Äh, ich halte dich mal lieber zur Sicherheit, mein Freund. Ich meine, ich habe zwar noch so ein Lebenspulver-Ding, aber... Ich gebe dir einfach mal einen Käse. Das reicht eigentlich. So. Da ist noch einer. Aber der hier hat das Wichtige gedroppt. Das brauche ich. Oh Mann, schlecht von mir. Dann mache ich ihn ja so platt, weil... Habe ihn ja fast. Und tschüss. So. Ähm, ich würde sagen, wir gehen erst nach links. Aber ich muss mich nehmen für die Atlas. Jetzt piept halt wieder ein bisschen blöd. Sollte ich eigentlich auch mal langsam reparieren, die Waffe? Devia, okay. KG-Zelle. <lacht> Weird, was wir hier gerade alles kriegen. Da ist schon wieder ein Golem. Ah, und ein Mimic. Aber den Mimic kriegt auch Goro platt, denke ich. Oh je. Yeah. Oh je! Yeah. Oh, du Drecksvieh. Das geht aber auch übel, meine Haltbarkeit, wenn der das blockt. Das sollte ich lieber gleich reparieren, bevor ich nochmal zuschlage. Ja, seht ihr, das Reparaturpulver gehen relativ schnell zur Neige momentan. Da sollte man halt auch stark auf Haltbarkeit gehen. Oh, Ruby ist dran in dem Fall. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, da ich jetzt mal die Charaktere ein bisschen durchswitche. Gegen die ist eigentlich feuerstark. Bombe. Toll. Schon wieder. Ups. Okay. Mal kein Mimik zur Ausnahme. Äh, ein geweihter Stein. Ebenfalls bescheuert. Ich werfe die am besten gleich mal. Äh, ich sollte fast trinken auch. So, einmal. Dann werfen wir die Bombe. Ich weiß gar nicht, ob sie dadurch auch die Waffe verbessert. Äh. <lacht> Nein, nicht auf die Art. So. Sehr gut. Äh, kann man noch kurz behalten. 
Ich habe übrigens riskanterweise das Giftamulett abgelegt, ausgerechnet. Da ist ein kleines Wasser, okay. <lacht> ausgerechnet bei den Giftgegnern habe ich es abgelegt. Sehr klug. Und ein Schatzbundschlüssel, okay, sehr freundlich. So, ich denke, wenn wir hier fertig sind, wir haben ja nicht, fast nichts mehr vor uns. Aber ich muss hier auf Ciao wechseln. Äh, können wir uns mal dieses Geheimkammer-Ding-Weg an anschauen. Wie das so ist. Ob sich das lohnt. Ob ich da was Cooles kriege. Darf halt nicht drauf gehen. Deswegen habe ich aber auch das Wiederbelebungspulver. Wenn es doch zu risky wird, kann ich immer noch wegrennen oder so. So, was brauchen wir hier? Wir brauchen Pink. Pink. Ich hast du schon gedacht, dass ich hier dauernd durchwechseln muss jetzt. Pink ist keins von denen. Dazu brauche ich... Heilig. Oder Blitz. Ich glaube heilig. Ich glaube Blitz ist dann gelb oder so. Na, vielleicht sollte ich auch gescheit treffen. Hallo? Jetzt. So, wie nehmen wir Goro? Genau. Oh, keine Gegner hier. Gar nichts hier. Okay. Dafür habe ich jetzt auf das Ding da eingeschossen. Das muss ich aber auch gleich ablegen. Okay, Attribut passt automatisch wieder. Sehr gut. Ähm, ja, probieren wir es doch mal aus. Probieren wir es einfach mal aus. Dann wissen wir schon, was wir in diesem Part Besonderes getan haben. Geheimgangsschlüssel. Der Treibsand wiegt sich auf. Der Sarg wird gleich in den Treibsand getragen. Auf den Sarg klettern. Dann schauen wir doch mal, was hier Spannendes passiert. Aber die werden jetzt nochmal um einige stärker sein als im normalen Weg. Das heißt, ja, ich werde es riskieren. Ich habe ja dieses Wiederbelebungspulver angelegt. Wenn was schief geht, weiß ich Bescheid. Renne ich lieber weg. Ebene 4 hinten. So, hier ist schon mal niemand, aber ein blaues Ding. Beim blauen Ding muss ich aufpassen. Ein Rubin. Oh, das ist geil für Waffen, glaube ich. Das ist ein von diesen richtig starken Dingern. Ja. Was passiert beim Rubin? Geschwindigkeit und Feuer. Okay, ja, dann machen wir das, glaube ich, gleich mal bei ihm. Geschwindigkeit ist eh sehr gut bei dem, muss ich sagen. So, hier will ich jetzt aber mal nichts riskieren. Ich werde einfach... Ich habe ja noch andere Waffen. Ich habe ja diesen komischen Eistunfisch hier. Den ich ja auch nicht verwende irgendwie. Dann werde ich den mal benutzen. Etwas Geld verloren. Na gut, kann passieren. Ja, die blauen Dinger können auch meine Waffe zerstören oder sowas. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ein Bomberkopf. Okay, scheiße, da brauche ich tatsächlich Ruby. Ja, der hat seine Gef äh, Entfernung wohl nicht ganz geblickt. Arsch langsam, also theoretisch könnte ich die auch ignorieren. Ich schau mal, wie viel Aufnahme das gibt. Ist schon nicht unwichtig, die auch. Oh, ich stehe in der Wand, das ist vielleicht nicht gut. Alter, hör doch auf zu dodgen, Junge. Es ändert einiges. Okay, okay, okay. Äh, sehr gut. Dann sollte ich das, sollte ich gucken, da ich die kille. Aber auch, dass ich meine Waffe nicht kaputt mache. Ja, es sieht schlecht aus mit dem Reparaturpulver. Da muss ich gleich wieder zurück zum, Auf äh, zum, zum Aufbewahrungsschalter. Ja, aber geht schon. Geht schon. Das machen wir jetzt kurz fertig hier. Ja, dann ist dieser Part zwar nur eine Ebene, wie es scheint. Ich glaube, es ist da nur eine. Aber wir haben uns mal diesen hinteren Bereich auch angesehen. Funktioniert ja in jedem, in jedem Dungeon gleich. Es sind einfach <lacht> stärkere Gegner als normal. Aber auch... Oh je, aber auch sehr gute Items. Okay, das hat jetzt irgendwie nichts geändert, wie es scheint. Dann lassen wir die, glaube ich, doch in Ruhe. Das ist Zeitverschwendung. Wir sprinten mal kurz hier... Hier rein. Geben allen ein bisschen was zu trinken. Geben dem übrigens seine Waffe wieder, bevor wir das vergessen. So, du auch noch. Und ich natürlich auch. 
schau mal kurz. Ich sprinte jetzt mit Goro hier rum. Ja, noch ein Bomberkopf. Ich glaube, das ist dann... Oh mein Gott! Meister Blair. Den mache ich jetzt kalt. Oder auch nicht. Ja, langs von mir. Au. Ah, 90 Schaden. Alles klar. Bye, bye. Nee, nee, du. Nee, nee. Wie die Gnome so schön sagen in Risen. Ich sammle einfach nur die Kisten ein und taue hier wieder ab. Hey. Das gefällt mir sonst gar nicht. Das ist Wind. Okay, Wind ist nicht so wichtig. Da oben sind noch zwei Kisten und eine weitere Oase. Aber ja, kann man ja mitnehmen. Muss man's ah doch, ich habe wieder volles Leben. Das ist ja das Gute. Trotzdem, wenn die mich two-hitten können, das ist nicht geil. Und es war ja nur ein Bomberkopf. Mit einem normalen Schlag. Äh? Das war nix. Wisch, macht er. Äh, Erweiterungstasche tatsächlich. Ich brauche eigentlich nur noch so wenig Kills, ne? Ich kann den Bomberkopf, glaube ich, nicht wirklich mit dem besiegen, sonst... Aua. Mal weg. Kurz heilen. Tja, da wird also nicht gerechnet. Okay. Zumindest hat mich die Explosion nicht erwischt. So, die Waffe kann ich immer noch nicht upgraden. Einen noch. Okay, dann machen wir den anderen auch noch platt. Damn, das hat... Aua! Perfekt funktioniert. So, folgendes ist hier der Plan. Waffe, Streitaxt, ähm, hat jetzt das drin, aufrüsten einmal. Also diesen Eistunfisch brauche ich eigentlich nicht. Ähm, der ist ausgerüstet. Dann kann ich da jetzt was draufsetzen. Was braucht der alles fürs Verbessern? Alles. <lacht> Feuer braucht er auch noch mehr als 16. Holy shit. Alter, was sind das? Alter, der übel Mimic Damage jetzt gerade. Holy shit. Eine krasse Waffe. Richtig stark. Äh, ah fuck, das wollte ich nicht. Ähm, ich würde sagen, Haltbarkeit wollte ich ja machen. Geschwindigkeit ist jetzt gerade ganz gut, denke ich. Was macht Aquamarine nochmal? Kälte. Brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Und was macht Peridot? Heilig und Angriff. Okay. Äh, Brauche ich eigentlich gerade auch nicht. Ich würde sagen, wir setzen ein paar von diesen Dingern ein. Mimic nicht unbedingt. Ich würde mal sagen Dino. Auch wenn das jetzt nichts für das Verbessern nützt. Steinbrecher hätte ich auch noch. Da ist er nämlich... Oh, das lohnt sich eigentlich sogar. Ja, lass uns mal so. Äh, das Verbessern werde ich wahrscheinlich eh nicht schaffen. Das muss ja krass hartes Level werden dann. Tierbann, okay. Das habe ich bekommen, da ich mehr Schaden gegen Tiere mache. Äh, ups. Und... Himmelsstürmer, okay. In dem Fall kann ich gehen. Im anderen Gebiet gibt es nichts mehr. Da brauche ich gar nicht erst hin. Glaube ich jedenfalls. Also ich glaube, es lohnt sich nicht. Und dann können wir diesen Dungeon, dieses Gebiet, mal kurz äh, abschließen. Und damit auch diesen Part. Außer natürlich, es passiert jetzt noch irgendwas. Aber ich rede auch noch mal kurz mit Ugaga und Theo. Ich denke, mit denen könnte ich jetzt noch was besprechen. Eventuell. Weil die hatten ja jetzt eine Cutscene am Anfang des Parts. Sonst vielleicht ja im nächsten, wer weiß. So oder so, selbst wenn ich jetzt das Dorf bauen darf, mache ich das wahrscheinlich in den nächsten Part. Oh, die ganzen Gegner sind respawned, aber ich mache die jetzt nicht nochmal. Zeitverschwendung. Ich habe die ja schon gekillt. Dann brauchen wir ja jetzt nicht mehrmals machen und sitze ich ja ewig dran. Dann könnte man ja auch immer und immer wieder das Gebiet wechseln. Dann also spawnen auch alle Gegner. Aber die Kiste hier sollte nicht hier sein. Ja, ist, ist auch keine Kiste. Ich denke, dass alle Kisten, die ihr jetzt auf der Karte seht, eigentlich Mimic sind. So, ich hau ab. Okay, schon mal keine Cutscene. 
Ugaga schwach. Maro stark. Und Gaga geht es nicht gut. Ich werde mit ihm reden. Ich habe irgendwie jedes Mal eine andere Stimme für den Kleinen. Okay, in dem Fall würde ich sagen, das war es dann für diesen Part. Im nächsten Part geht es an derselben Stelle weiter. Ähm, ich gehe noch kurz Reparaturpulver holen, damit ich da wieder welche habe. Ich glaube, verkaufen brauche ich gerade nichts. Obwohl, ach, ich weiß gerade auch nicht genau. Vier habe ich noch. Sollte schon noch ein bisschen reichen, ja. Na also gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.